ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാരൻ ഡാഷിൻ്റെ നിയോ കളർ ടു എന്ന വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വാക്സ് പേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഇതിൽ മുപ്പത് നിയോ കളർ ടു പേസ്റ്റിൽ സ്റ്റിക്സ് ആണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വുഡിലും പേപ്പറിലും ക്യാൻവാസിലും കാർബോർഡിലും പ്ലൈവുഡ് മെറ്റൽ ഗ്ലാസ് ഈ സർഫസിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വിസ്മെയ്ഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് ക്രയോൺസ് കാണാം നമ്മൾ പണ്ട് ക്രയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ പെൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഈ നിയോ കളേഴ്സ് സീരീസ് അപ്പം ഇത് ഇതൊരു ടിൻ ബോക്സിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അവർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റാപ്പും കൂടി കൊടുത്ത് ആ പാക്കിങ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സീൽഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ലീഫ് ടെറ്റും കൂടി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇത് നിയോ കളർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സീരീസിന് ആദ്യം അവർ അമ്പത് കളർ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം വന്ന പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് നിയോ കളർ ടു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കളേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഓരോ കളേഴ്സിനും ഓരോ കോഡ് ഉണ്ട് ഈ അമ്പത് നിയോ കളർ വണ്ണിൻ്റെ അമ്പത് ഷെയ്ഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നിയോ കളർ ടുവിൽ നമുക്ക് എൺപത്തി നാല് ഷെയ്ഡാണ് ഉള്ളത് അത്രയും ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ കോഡും കോഡിന് ഓരോ കളേഴ്സിനും ഓരോ പേരുണ്ട് അതും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റിക്കും പേപ്പർ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ പേപ്പർ റാപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏരോ മാർക്കിംഗ് കാണാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പൊളിച്ച് അത്രയും ഏരിയ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പൊളിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഏരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കളേഴ്സിനും ഒരു കോഡുണ്ട് ഓരോ കളേഴ്സിനും ഒരു പേരും കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കളേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസൈനേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാലറ്റിലുള്ള കളേഴ്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കളർ ഷെയ്ഡ്സ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് പേസ്റ്റൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള കളർ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടും ഈ കളറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് ഇത് ക്രയോൺസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യെങ്കിലും നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒരു ബ്രഷിലെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വരയ്ക്കുന്ന അതേ ഫീലിൽ തന്നെ ഈ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയോ കളർ ടു വാട്ടർ സൊലൂബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വളരെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വാക്സ് പിഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതകത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ കളർ സ്റ്റിക്സിനുള്ളത് ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് കളേഴ്സിന് ആ രണ്ട് മൂന്ന് ഷെയ്ഡ്സ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ കളറിൻ്റെ അതേ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റൽസ് തരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ കമ്പനി നിയോ കളർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സ് പേസ്റ്റൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്
ഇത് കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ടോക്സിക് അല്ല ഇതൊട്ടും വിഷാംശം ഇല്ലാത്ത കളേഴ്സാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം രണ്ട് ആ രണ്ട് സ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ കവറേജ് ഈ ഒരു കളറിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പം നല്ല ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഈ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാതെ തന്നെ വെള്ളത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ ബ്രഷ് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റിക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ എടുത്താലും നമുക്ക് കളർ ഷെയ്ഡ്സ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പേപ്പറിൽ ഉള്ള പാടൊന്നും പാട് വരാതെ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു കളറിൻ്റെ മുകളിൽ പല പല ലെയറായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്കൊരു മൂന്നാല് കളേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോകത്ത് പല കമ്പനികളും ഈ ക്രയോൺസ് ആർട്ട് ക്രയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഈ നിയോ കളർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഒട്ടുമിക്ക ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും ഇവർ ഒരു മീഡിയവുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പം ആക്രലിക് കളേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേസ്റ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മീഡിയം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പം ചില ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ മീഡിയം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഭയങ്കരമായിട്ട് രസമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഈ കാരൻ ഡാഷിൻ്റെ ഈ നിയോ കളർ ടു ഉപയോഗിച്ച് പകർച്ച ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസ് ബോർഡിലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കളർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചില വാട്ടർ കളറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് പലപ്പോഴും ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം ആ പെയിൻറ്റിങ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ ഇനിയോ കളറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഉണങ്ങിയാലും നമുക്ക് സെയിം ഡെപ്ത്ത് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഞാനിത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ബ്രഷിൽ ഇത് എടുത്ത് അങ്ങനെയും ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് കളേഴ്സ് ഞാനും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യം കാണുമ്പം വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഈ വാക്സ് ക്രയോൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ക്രയോൺസ് സെപ്പറേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ കളർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡ് ലീഫ് കൂടിയും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് ലീഫ് അത് ഇത് ഇത് ഇതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗോൾഡ് ലീഫാണ് ഓൺലൈൻ ആമസോൺ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഇതിനിടയിൽ ഒരു പതിനഞ്ചോളം ഗോൾഡ് ലീഫാണ് ഉണ്ടാവുക വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പെയിൻറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള ഏരിയയിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം ഇതിൽ തന്നെ ഗോൾഡ് കോപ്പർ സിൽവർ പല രീതിയിലുള്ള ഷെയ്ഡ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഫോയിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര തിന്നാണ് പേപ്പറിൻ്റെ കനം എന്ന് പോലും ഇല്ലാത്ത അത്ര തിന്നാണ് അതൊരു ബട്ടർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഫോയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫോയിൽ നമ്മുടെ വർക്കുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ ഫോയിൽ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഭയങ്കര തിന്നാണ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഒരിക്കലും ഫെയ്ഡ് ആവില്ല ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ആ ഗോൾഡ് ഫീൽഡ് തന്നെ നിൽക്കും 
കൂടെ കാണുക ഈ കളേഴ്സ് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഷെയ്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പാച്ച് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ സ്കൈ എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വാട്ടർ കളറിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ലീഫിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കാരൻ ഡാഷിൻ്റെ നിയോ കളർ ടു വാക്സ് പേസ്റ്റിൽസ് ആർട്ടും ആനിമേഷനും പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും പോർട്രേറ്റ്സും കാർട്ടൂണും ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അഡ്വർടൈസിങ് ഏജൻസികളിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനേഴ്സിനും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓൾ ഹാവ് എ നൈസ് 